quý vị à, trong cái cuộc tâm sự vậy thôi vì đức thầy viết nè dục thúc đạo đồng kiến thí nguyên trư ban điềm tĩnh sĩ danh hiền sa di đông hải chi thiều nhạc nam đỉnh ngọc đài lộ kỷ tiên dục thúc đạo đồng là gì là đồng đạo kiến thí nguyên là gì kiến là thấy thí nguyên là cái chỗ thầy trò tôi chúa đều xung hợp đó cho nên đó là đức thầy nói tính nữ thiện nam dình mối đạo giàu cho lăn lóc gán kiên kinh kiên kinh mà chịu lúc nàng tai dẫu có gian nan giả chớ này vàng đá bao phen cơn nước lửa kỳ thao lắm chuyện lúc non hài bền gan chờ đợi ngày xung hợp gắn chí trong mong buổi tiệc khai thiên địa từng quần gươm một mối phàm trần dạng kiếp kiến bồng lai à có nghĩa là đức đi lễ ông ba đó, ừ. rồi mình đi lễ ông ba tưởng nhớ ngày nào giờ cái, cái, cái ông ba là, là, là lúc mà ông ba ông quy ông tu là như thế nào vậy ông hai? Yeah. <cười> mấy cái này theo lắng lẽ mình không có giải đáp. Nếu hỏi của ông ba thì cũng rất tốt, yeah. à, mà sự thật ra nếu mà hỏi lại cái quá trình của ông ba đó thì mình thấy rằng đó là ngài là một vị rất là tối linh trong cơ trời đất đó có nghĩa là ra đời cũng lo cho nhân loại tuy mặc dầu ngày xưa ông ba là là để nằm ở trong hệ phái bửu sơn kỳ hương đó là cuối cùng ông quy y dưới là là, là là ông hai đó là ông hai nhu là con của đức cố đó thì sau khi ông về ông đó là đạt được cái chân lý mà đạt được cái chân lý rồi đó là tự nhiên có nghĩa là ông viết ra hai bổn là trong kim cổ kỳ quan à, tôi nói đại khái chứ tôi không có nói về cái tự đề hay là gì hết trơn á thì lúc đó là có nghĩa là cái người pháp theo dõi rất là rắc rau đó à, có nghĩa là ông không có còn thiết viết thêm mà là à, bảy bổn nữa cho nên vì vậy sau khi ông á là ông mới có cái chỗ là cái 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 cảnh ở là nhà láng đó tranh chấp với nhau trong nội bộ tôi nói khái luận thôi à, cho nên vì vậy là ông mới buồn à, ông mới buồn ông tự ông cắt cổ ông đó, ông cắt cổ ông rồi là người ta mới chở ông là về nhà thương châu đốc để điều trị băng bó mà cái gì của người pháp ông lột ông dục hết trơn À, ông không có là cần cái gì của người Pháp hết trơn á Cuối cùng á Cái nhiệm vụ á là chính bổn Mà là ông phải viết cho hoàn thành Mà là cái công cuộc nó đã xảy ra bất chắc như thế vậy đó Cho nên vì vậy á là Ông suy nghĩ Cái trí ông là trí thánh Ông suy nghĩ có nghĩa là Bây giờ phải làm sao hoàn thành với nhiệm vụ Ông mới qua về nhà thời gian Ông đã quy y với ông cha giám Cha giám là ở bên công giáo Mà công giáo cái thời ấy rất là thạnh hành Đó Cho nên ông vô ông quy y làm tín đồ cổ công giáo Lúc đó thì ông mới được cái tự nhiên Đó Tự nhiên Thì ở là bên ngoài người ta cũng rất là quan mang Ta nói ông ba tại sao là à, Bên Bửu Sơn Kỳ Hương mà trở về với công giáo Ông mới viết lên một đoạn để trả lời cho là nhân sinh biết rằng á là đạo trời đạo phật là tao đây nè cơm nếp chấm lợi với muối mè tượng trưng trước cửa sau hè mặt tao à, phải mượn công giáo để biểu hiện trước à, chứ sau ông đã hoạt động về bửu sơn kỳ hương đó nếu không á là quyển kể như vậy làm sao ông viết đủ á, chính bổn kim cổ kỳ quan được thì á, là chính bổn á, nó có một tựa đề không ngoài dưới á, là giáo lý Phật giáo hòa hảo mà Đức Thầy viết hai chữ sấm dạc Đó, kim cổ là gì? Chữ kim là nay, cổ là xưa Trong ba cái thời kỳ quá khứ, hiện tại và vị lai Ông đã nói hết trong kim cổ kỳ quan 
từ xưa tới nay không còn cái thiếu sót chỗ nào hết trơn Tùy cái cơ duyên của chúng sinh Từ cái nhận định học hỏi của chúng sinh Rồi mỗi người nó có cái trí quá Để chúng ta tìm tòi trở về với nguồn gốc thiên nhiên Của Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo nó có khác hay không Đó. Chúng tôi chỉ khái luận như vậy Còn nói về cái quá trình ông ba Thì ông ngày xưa Ông đã phò tiểu hơn à, Là ở bên Trung Hoa Sau khi à, là tham giáo quy về Nam Ông à, là trở về Nam à, Thì à, là Ông à, là có cái bổn phận à, Bổn phận gì Châu Thiên Xét Đạo Dĩ Chi Nam Kỳ à, Là nói chung à, là Châu Thiên là gì Châu Thiên Đức à, Là các vị có nghĩa là anh hùng đó là tiểu hớn ngày xưa mà trở về lo cho đại hớn nhà Nam đó là cái cái quá khứ rồi còn cái hiện tại sắp tới còn cái trọng trách rất lớn à, mà nhiều người sẽ nói là cái tấm giảng một bộ kinh cổ kỳ quan của ông, ông ba đó là cái uh, của Phật uh, Phật thầy uh, Tây An mượn tay phải không ông, 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 ông hai? nói chung trong cuốn kim cổ kỳ quan của ông ba là thập nhị hiền thủ 12 vị đệ tử trong đó đã giết Rồi trong đó có Đức Phật Thầy giết cũng rất nhiều à, Hai nữa là Đức Cố cũng giết trong đó rất nhiều Để chúng tôi chứng minh cái câu của Đức Cố Sau khi à, là Đức Cố cũng mượn tay ông ba giết câu à, à, Đồng nhà láng Sống thì gửi nạc Thác thì gửi xương Nhớ trung thần cám cảnh lòng thương Miền sơn lãnh tầm phương ẩn tích đó là cái lời cổ Đức Cố sau khi vắng là mặt Đức Cố là báo tin rằng cho nhân sinh biết rằng Ngài phải là về Tà Lơn Cho tới năm ban chính Đức Thầy đã dẫn Đức Ông qua Tà Lơn thì gặp Đức Cố ở Bạch Và ông Nguyễn Trung Trợ ở Bạch đó. Thì hai vị này đó là hai vị anh hùng mà gọi là tướng trời đã trở lợi cho nhân sinh cả thế giới năm châu Đó là sau cái thời kỳ đó là Cùng cuối của bụi hạng hơn Đó là định lực trời đất đã định Các vị đã có sứ mạng như thế à, Chúng tôi kết luận đó à, Vậy là cái chấm chấm giảng của ông ba là Chúng chắc là nhiều người mượn tay à... Dạ mượn tay ông ba táo bút Đó Rồi để muốn hỏi gì hỏi tôi trả lời Cái gì nó ngắn ngắn vậy đi à, dạ, dạ. Chứ không à, có giải nó gì, uh, gì cho nó thầy, nhiều lắm Thầy cũng nói là giống như cái thời kỳ này mình uh, tu pháp môn nào cho nó phù hợp để để mà mình về dự hội long qua vậy đó, ông hàng cái uh, hôm nay á đức thích ca mâu ni ngày xưa nó có nghĩa là ngài là bồ tát hộ minh đó có nghĩa là trở lại trần gian gọi là trong kinh cho biết là nhất sanh bổ xứ đó một lần trở lại làm cái hạnh Bồ Tát để cứu độ nhân sinh cho tròn với cái bổ nguyện Ngài sẽ đắc cái quả có nghĩa là tránh đẳng tránh giác như lai ở cái cõi ta bà Vì vậy đó có nghĩa là Ngài dùng cái pháp thiền định Ngài quán xét cái cảnh đời chúng sinh sống á, thì nó có ba điều khổ Sanh, lão, bệnh, tử cho nên Ngài đã liễu ngộ trong pháp thiền Đạt được cái pháp thiền Nó là cái chánh tông của thiền Cứu độ nhân sinh Cho nên pháp thiền được lương kiển Trong cái thời kỳ à, là Cái thời kỳ Đức Thích Ca Mô Ni à, Là ba ba vị tổ ra đời Để xuyển minh trong cái pháp thiền Đó Cho nên vì vậy Cái thời kỳ cùng cuối của buổi hạ quân này Đức Thầy đã ra đời Mai duyên chúng sinh cái cơ duyên đối với thiên liêng nó rất là cạn cợt Nói về cái nghiệp quả chúng sinh nó rất nặng Cho nên vì vậy Đức Thầy ra đời có cái mạng lệnh Và cái sứ mạng của Ngài chịu lệnh Đức A-di-đà Đó cho nên cái pháp môn tịnh độ là pháp môn á, là tối thượng đó. Trong á, là các pháp hết có nghĩa là cứu khổ nhân sinh rất là nó có một cái trọng lực nó là vua các pháp à, cho nên vì vậy có nghĩa là chúng sinh cái nghiệp quả rất là dễ đầy mà niệm một tiếng phật vậy trong kinh đức phật cho biết việc được tám muôn ước sinh tử trọng tội còn đức thầy cho biết rằng là niệm chữ di đà tan chướng nghiệp 
có nghĩa là nam mô a di đà phật tăng chướng nghiệp bất cứ cái người ở thế gian này nghề chi cũng vậy mua rắn bán bưng đó là à, nông dân cuốc đất trồng phai bất cứ đó là trên đời này nếu ai nghiêng theo cái pháp tịnh độ đó là trí thành trí nguyện sẽ đạt thành với cái quả vị trong cái thời kỳ cùng cuối của buổi hạ hoa vì vậy mà đức thầy ra đời đã chịu lĩnh đức a di đà đem cái chánh pháp vừa cái chánh pháp phù hợp với cơ duyên chúng sinh trong thời kỳ tiến hóa về đua chen vật chất con người không có rảnh chỉ lo cho cái xác thân lo cho cái đời sống của mình mà không có cái thời gian mà ngồi thiền định như hồi xưa mà đạt đạo đi đứng nằm ngồi điều niệm phật đạt tới cái quả vị á là trơn tu À, nó quả vị trơn tu nó có hai cảnh giới ha là nó nhiều cảnh giới nếu người có duyên giới á, là cái hậu long hoa thì có kịp cái long hoa đại hội sắp tới cũng là pháp môn tịnh độ nếu người được về cảnh trời cũng nhờ pháp môn tịnh độ nếu người được giảng sanh về đất cực lạc của đức a di đà cũng pháp tịnh độ đó và pháp tịnh độ có nghĩa là cái pháp môn cứu khổ mà cứu khổ cho cái người á, là hạ căn hạ trí rồi thượng căn thượng trí cũng dùng pháp môn tịnh độ mà đạt thành trong cái quả vị để phá những cái là cái là nghiệp quả con người đã gây tạo nhiều đời ở trong cái cõi trần gian này đó, đó là ma diệt trong cái thời kỳ cùng cuối của định lực đó là buổi hạ quân à, chúng sinh đó, ai có cái lòng thành thì sẽ đạt thành quả vị trong pháp môn niệm phật ở trước mắt đó vì vậy mà Đức Thầy cho biết đó là nếu như ai cố chí làm lành Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc Cả vũ trụ khắp cùng dạng vật Dầu, tiên, phàm, ma, quỷ, súc sanh Cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành Được cứu cánh về nơi an dưỡng Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng Thoát mê đồ dứt cuộc lưng hồi Chúng tôi cũng xin tạm dừng ở đây à, nhờ, à, là thí chủ là hỏi thêm thì hỏi à, con thêm xin tạm dừng nơi đây à, nãy giờ trao đổi có, có nói đoạn này là ông hay cái thầy nói là cũng như là theo đạo lý nhất tâm mới kịp ngày nay đà gặp kịp tu hành mà nhất tâm thế nào mới kịp ngày nay gặp đà là gặp cái gì vậy, ông hay có nghĩa là đức thầy viết nó có cái chỗ là phá tướng để trở lời tánh đó hay là đức thầy đã là dẫn cái cơ duyên chúng sinh cạn à, để à, là rất là nhanh tiến cho kịp cái chu kỳ à, là cổ định lực tần quần của vũ trụ trong buổi hạng quân vì à, là cái lý tham quân chúng ta cũng không biết bao nhiêu năm đã à, nói từ cái quân thượng mà nó chuyển tới cái quân hạ đó nó ba lần ba nó ra con số 9 đó từ thượng quân thượng nó chuyển qua thượng quân trung thượng quân thượng quân trung rồi nó chuyển qua thượng quân hạ rồi hạ quân thượng nó chuyển qua là hạ quân, trung quân á là thượng mà trung quân thượng nó chuyển qua cái hạ quân thượng và hạ quân thượng nó chuyển qua hạ quân hạ hạ quân hạ nó chuyển qua trung quân hạ trung quân hạ nó chuyển qua hạ quân hạ đó là ba lần ba là chín đức thầy ra đời thì đã là cái buổi hạ quân nó đã hết rồi thầy đã bảo hạ quân nay đã hết đời phong ba biến kiển đổi dời gia can đó phong ba biến kiển là gì biến kiển là thế giới mình đã thấy đó đổi dời gia can là không có nói luận cái chỗ nào mà được cái yên ái hết trơn chỗ nào nó cũng xáo trộn nhân loại phải điêu linh trong cái chết chốc đối khổ bệnh hoạn vậy đầy đây là thực tế khoa học tiến hóa thì quý vị đã coi ở trong á, là à, thời sự thế giới quý vị đã hiểu rồi cho nên vì vậy cái hạ quân đã hết thì đức thầy đã ra đời mà thầy ra đời thì thầy đã báo là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non à cái chỗ này chúng tôi không có giải à, À, có nghĩa là báo ngọc là như vậy thế nào báo ngọc là có nghĩa là thiên định đó chứ không phải cái vật thế gian mình cho là, là báo ngọc được đó cho nên nó phù hợp từ cái giáo phái của tam giáo ra đời cũng dùng cái chữ báo báo là gì 
bửu sơn kỳ hương đó chữ bửu nó là báo sơn là núi đó là núi báo ở đâu kỳ hương là gì kỳ là đúng cái thời kỳ hương là cái mùi từ ở trong cái là định lực của trời đất tung ra bay khắp cả mười phương thơm là cả thế giới năm châu đều có một cái mùi hương thơm lạ à, cho nên đức thầy cũng có dẫn rất là xác thực người tín đồ phật giáo hòa hảo ta bây giờ tu niệm tầm thường sau danh thể xạ hương gấp trốn đó bây giờ chúng ta tu thì thấy cái lối tầm thường theo á là đó là cái pháp môn tịnh độ à, chớ sự thật sau này cái yếu điểm của nó là trọng đại mình mới thấy cái giá trị của người tu nó tắc nghiệm đưa tới cái quả vị cùng cuối của cái buổi hạ quân mà người đã lập trường trong cái đức tin và cái sự hành đạo nó kết quả về sau mới thấy được như nó dạ. Dạ. chúng tôi như vậy cũng như đức thầy ra đời đó là năm một nghìn chín trăm khi thầy nhất mặt đó ông năm thầy nói là ít lâu ta cũng trở về mà hôm nay là, là tám mấy năm rồi các đồng đạo mà giờ anh em đồ ai cũng trong thầy về như vậy đó khó không vậy ông năm như thầy nói câu là ít lâu ta cũng trở về đó chà giải vô mấy cái này nó 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 cũng căng lắm đệ ơi giải thì giải trên mặt dân tự thì được mà sự thật ra là cái được trên mặt dân tự theo lối phàm phu cái thấy cổ bực phật thánh tiên đã nói lấy đồ trong túi còn mình trên mặt dân tự thì hồi nào tới giờ thấy thua không chứ không có thấy thắng chỗ nào hết trơn á giải thì được mà cái thắng thì nó thấy nó 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 mười chưa chưa đạt được một rồi rồi cũng được đó rồi đang quay ha thì thầy ở là ra đời năm 1939 tới 47 thầy vắng mặt À, có nghĩa là thầy vắng mặt tại sao á là nếu hồi nào tới giờ để thấy một ông thầy một bà bóng hay là gì bất cứ là một vị ra muốn gian danh ở trên cảnh đời này á à, nói cái gì thì câu chuyện nó đụng một cái ực còn mới có nói còn thầy còn ở nhà thầy nói câu này để làm gì à, có nghĩa là thầy á là còn hiện tại mà thầy nói ít lâu ta cũng trở về thầy ở đây mà thầy đi đâu mà thầy phải trở về đó. phiên cùng bổn đạo chớ hề lãng sau kỳ lòng chớ khá núng nao từ đây nhơn vật mòn hao lần lần cái bằng chứng thực tế thầy nói đó là từ năm 47 tới giờ mình gà cái coi coi câu đó nó chính xác hay không đó thì tới năm 47 thầy vắng mặt tới nay nhiêu rồi đó sáu mươi bảy năm nhiêu rồi hay là 76 gì đó tôi cũng quên số này nha. À, thầy, thầy giờ là 8, 84 năm mà... 84 năm là mở đạo năm 39. Yeah. 84 năm. Cho nên vì vậy cái lời của thầy đã tuyên chi đó là 7 chục năm nay đó. Thì bây giờ đó là thầy đã vắng từ năm 47 tới nay thì nó đã ở nó đã lâu rồi. Thì tin chắc rằng người tín đồ Phật giáo hòa hảo ai ai cũng trong thầy. Đó. À, mà sự thật là trông lấy cái gì mà trông đó, Mình trông bằng cái gì đó. Cho nên vì vậy chúng tôi cũng căn cứ trên mặt văn tự mà Đức Thầy đã tiên ký Chứ chúng tôi chỉ học cái văn tự thôi đó. Hay là Thầy đã nói người ta nói là thiên cơ Đó là chỉ Thầy đã hiểu hai điều đó mà thôi đó. Tiên ký là gì? Có nghĩa là tiên tri là Đức Thầy đã nói trước Thiên cơ là Thầy nói xấu chuyện trong mái trời đó. Thầy đã nói trước chứ không Thầy không có nói sau Cho nên vì vậy hôm nay mình thấy là Đức Thầy nói Người tín đồ Phật giáo hòa hảo có ai có tin hay là cùng không Thì do cơ duyên của mỗi người không ai bắt buộc ai Cho nên từng tự chúng tôi muốn đặt nơi cái chỗ này để giải bài cái rõ ràng rồi chúng tôi xin kết luận đó là đó là kể như chấm nơi đây đó. chứ chúng tôi không còn nói thêm nữa vừa qua là một à, là vị ở trong là phật giáo hòa hảo có nghĩa dùng hai cái từ 
đó là bộ lực 15, 16 thì quý vị đã thấy rõ rồi. Đó, mà cái bộ lực 17, ở 16 đó là nó còn thiếu ông Phạm. Thầy sẽ đáp lại nơi chỗ đó, chúng tôi chứng minh, rồi chúng tôi xin chấm dứt đó là cái câu chuyện để tâm sự cùng quý vị hôm nay. À, trước năm 15 đó, thì Đức Thầy đó là một vị ấy viết lên đoạn như thế này nè. Khắp Bắc Nam khí trời mù mịt, lộ không người nhà bít ngõ ra. Đó là quý vị khám nghiệm coi quá trình ở thế gian này nó có trách nghiệm hay không. Đó, chúng tôi nói vậy thôi, khỏi cần giải. Rồi qua tới 16 á, thì ở là cái câu kế tiếp. À, à, Nga sức đau binh gây trận chiến, nhực tàu chỗ mặt sắm gian dày. Mà nhực tàu chỗ mặt sắm gian dày đó là xin đó là chứng minh theo đó là giáo lý của thầy đó. rồi đó là quý vị để nghiên cứu và tìm hiểu cho chúng tôi cũng không có giải bài mà chúng tôi cũng không dám khẳng định nữa vì phàm phu chúng tôi phàm phu để có cơ duyên học với tam giáo cho nên chúng tôi để nói lên những cái lời cổ Phật thánh tiên và thầy tổ để đó là cộng tác cùng quý vị đó, trong cái cuộc tâm sự vậy thôi vì Đức Thầy viết nè, dục thúc đạo đồng kiến thí nguyên, trừ ban điềm tỉnh sĩ danh hiền, xa di đông hải chi thiều nhạc, nam đỉnh ngọc đài lộ kỷ tiên. Dục thúc đạo đồng là gì? Là đồng đạo. Kiến thí nguyên là gì? Kiến là thấy thí nguyên là cái chỗ Thầy trò tôi chúa đều xung hợp. Đó. Cho nên đó là Đức Thầy nói tính nữ thiện nam dình mối đạo Dầu cho lăn lóc gán kiên kinh Kiên kinh mà chịu lúc nàng tai Dẫu có gian nan giả chớ này Vàng đá bao phen cơn nước lửa Kỳ thao lắm chuyện lúc non hài Bền gan chờ đợi ngày xung hợp Gắn chí trong mong buổi tiệc khai Thiên địa từng quần gươm một mối phàm trần dạng kiếp kiến bồng lai. À có nghĩa là Đức Thầy bảo nè. À dục thúc đạo đồng kiến thí quyên chư ban điềm tĩnh. Chư ban là gì? Các nước điềm tĩnh là nằm đó để làm gì? À chư ban điềm tĩnh sĩ danh hiền. Mà sĩ danh hiền là ai? À, danh hiền sĩ non sông náo nức. Đó là có phải danh thầy hay không? À, thầy đã thố lộ. À, có nghĩa là sĩ danh hiền, Sa Di Đông Hải Chi Thiều Nhạc, hai chữ Sa Di là gì? Sa Di chữ Hán của Đào Di Anh đó, viết đó Sa là cơ, Di là lệnh, đó, có nghĩa là chờ lệnh ở đâu? Đông Hải, Đông là hướng Đông Hải là biển, biển hướng Đông, mà Đức Thầy cũng chứng minh rõ, chừng nào sấm nổ hướng Đông thì trong bổn đạo mới hồng thấy ta, à, Sa Di Đông Hải Chi Thiều Nhạc Chữ Chi là biết Thiều là ngày giờ đã tới Nhạc là nó trỗi lên Rồi nhìn lại miền Nam là gì Nam Đỉnh Ngọc Đài Lộ Kỷ Tiên Nam Đỉnh là gì Đỉnh là đầu Ngọc Đài là Đài Ngọc Lộ Kỷ Tiên Chỉ Kỷ là cảnh cảnh tiên rực rỡ mê rồng tội thai Kính thưa quý vị Đến đây chúng tôi xin Đọc lại một bài thơ của thầy nữa à, Rồi chúng tôi xin tạm dừng À, đại đạo giáo dân dân bất chi Khai năng bạch phát đại hà thi à, Công danh phú quý chung quần mộng Kỳ cá niên quy thố nhất kỳ à, Có nghĩa là đại đạo là gì? Đại đạo là đạo lớn Đức Thầy ở, có nghĩa là quy nguyên tam giáo Phật Thánh Tiên Đông Độ Lướt sang miền Nam Địa Phân Chia Đẳng cấp có nghĩa là Thầy quy nguyên Cái chân lý của tam giáo và cái định lực của trời đất Đức Thầy đã nằm nắm ở trong tay à, Có nghĩa đại đạo giáo dân Hôm nay đại đạo đã ra để dạy dân à, Đại đạo giáo dân dân bất chi Đó là dân không có chi không có hiệu à, Khai năng bạch phát đại hà thi Khai là mở công năng của trời đất tới đó là giờ đó Có nghĩa khai năng bạch là gì? Bạch là trắng Ha là bạch sĩ À, bạch sĩ tiên sanh Nam Quốc công khanh ra đời cứu tế Hò sang sự xế mắt kế trương lương tự giác thôn hương qua dương cơ khí Lập chí hiền nhân 
nên mới có cơn thất sơn tiếng nổ quy cổ diệt kim cửu cửu y nhiên tình riêng tham báo đổ máu tuôn rơi khùng mới nói chơi chư bằng hồi phục đó là cổ tài à, à là đại đạo giáo dân dân bất chi khai năng bạch phát đại hà thi công danh phú quý trung hoàng mộng à nếu mà nói công danh tới đâu mà giàu có tới đâu đi nữa cái giấc mộng rồi à, giấc mộng thì mơ màng ở là kể như ở là ở là giật mình là là cái giấc mộng ấy nó tiêu ta à, chúng tôi khái luận vậy thôi à, công danh phú quý trung quần mộng kỳ cá niên quy thố nhất kỳ kỳ cá là gì kỳ là đúng cái thời kỳ cái này là ai à, đức thầy nói một tay tá quốc an ban nước nhà vẫn đặt nam đàn hiển dịch hay là khùng mới nói chơi chư ban hàng phục đó là phải đó là riêng biệt thầy không đó kỳ cá niên niên là gì niên là năm quy là gì quy là về thố là gì thố là thỏ mà thỏ nó là mèo đó thố nhất kỳ nhất kỳ đó là thôi chấm chấm để đó xin đó là dừng lại đó không dạy nữa đó. đến đây đó là xin đó là À, có đôi lời sau cùng chúng ờ, tôi đây là một vị đồng đạo đã nêu lên để hỏi tại sao có một một thầy mà ba tớ yeah. à cho nên cái chỗ này chúng tôi cũng xin mạn phép chúng tôi không có à, là phân định cái quyển này của ông thánh quyển này của ông phật cái này của ông tiên hay là ông thần mà chúng tôi tổng quát à, giáo lý phật giáo hòa hảo đức thầy có viết rằng giảng với kệ ra đà bốn cuốn ít có người khám gõ cơ quyền bốn cuốn là gì bốn cuốn là phật thánh tiên thần đó cho nên tam giáo quy nguyên sĩ sở dĩ là đại phong thần diễn biến cho nên giữa là xiển giáo triệt giáo để phân tranh vì vậy có cái lớp thần à, mà lớp thần ở đây trong giáo lý phật giáo hòa hảo rất là rành rẽ người tín đồ phật giáo hòa hảo à, là không lạ gì với cái triết lý trong bốn vị ấy cho nên vì vậy ông sư giải ông có tiên tri trước là 2001 2002 à, ông viết trong 11 hồi chừng nào nước chảy đông nguồn một thầy ba tớ hết tuồng lao đao hay là đức thầy đã viết khùng thời ba tớ một thầy giảng dạy dãy đầy rõ việc tiên cơ bốn là vị từ phật thánh tiên thần ghép lợi là bốn chữ bửu sơn kỳ hương đó để lo với cái nhiệm vụ hội long hoa sắp tới vì vậy chúng tôi xin tạm dừng ở đây à, à, cũng chúc cho quý vị có được nghe những cái lời châu ngọc của phật của thầy À, là của các vị thiên liên từ bửu sơn kỳ hương trở lại là phật giáo hòa hảo có điều chi sơ sức ngưỡng mong quý vị cũng thông cảm và à, là có à, là cơ duyên để gặp gỡ trao đổi cùng nhau tôi cũng rất là cảm ơn quý vị để à, là đóng góp và trao đổi nhau chúng ta để làm với cái phật sự cho xứng đáng là cái người tín đồ phật giáo hòa hảo để có lòng trông đợi và có cái lòng hành đạo theo lời thầy đã chỉ dạy đã là cái ngày gặp gỡ cùng nhau đó là mới cái tình thương đồng bào và nhân loại hay là tình thương con một cha hay là xứng đáng là trò một thầy À, đến đây chúng tôi cũng xin kính chào chú quý vị đồng đạo kính mến nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật